పర్లా బాగానే ఉంది కాబట్టి ఆయన ప్రభుత్వంలో అవినీతిని సహించను అంటున్నారు బాగుంది ప్రభుత్వంలోనే ఉండదు అవినీతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లోనే కాదు సమాజంలో కూడా అవినీతి ఉంటుంది అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు దోమలు విజృంభిస్తున్నాయి దోమలు కొట్టే ముందు ఉంది కదా ఆ ముందు అంతా కల్తీ చేస్తున్నారు అసలు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది చూడాలి అలాగే బందరకాలం ఉంది బందరకాలలో విజయవాడలో ఉన్న పొల్యూషన్ మొత్తం కలుస్తుంది అలా కలుస్తున్నప్పుడు మరి దాని ద్వారా అడుగున కింద గ్రామాల్లో అదే నీటి తాగుతారు వాళ్ళకి అనారోగ్యం వస్తుంది రోగాలు వస్తాయి అలాంటి అవినీతిని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత సీఎం గారి మీద ఉంది అది మంచి మంచి మంచిదేనండి కాకపోతే అలా చేసే దాంట్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు దోపిడీ చేస్తారు ఆ దోపిడీని అరికట్టే విధానం చూసుకోవాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఒక డాక్టర్ గారు ఒక ముందు రాస్తే ఆ ముందు మనకు మెడికల్ షాప్లో దొరకదు ఎందుకనండి అలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరోనా మొలాన చాలా హాస్పిటల్లో ఓపీ లేదు అంటే రోగాలు తగ్గిపోయినాయా రోగాలు ఏమైపోయినాయండి ఈ ఓపీ పేరు మీద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేసే దోపిడీని అరికట్టి ఆరోగ్యశ్రీని చక్కగా చేస్తే చాలా మంచిది అన్ని మంచి పథకాలు పెట్టారండి ఇంప్లిమెంటేషన్ మటుకి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి వాలంటీర్స్ చేస్తున్నారు బాగానే ఉన్నాయి దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు అయితే కాపు కా కాపు కార్పొరేషన్ తరఫున ఎవరికి సరిగా అందలేదండి నేను కాపుగా చెప్తున్నాను కాపు రుణాలు చాలామందికి అందలేదు అది ఆయన పర్ఫెక్ట్గా అందజేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది కట్టచ్చు మంచిదే విజయవాడ సెంటర్లో అది పోరాటాల పురిటి కట్ట విజయవాడ ఫస్ట్ పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్ అక్కడ పెడితే మంచిది దాంతోపాటు మిగతా లీడర్స్ విగ్రహాలు కూడా పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది మా సలహా పోరాటాలు చేశారు చాలామంది విజయవాడలో కృష్ణా జిల్లాలో ఆయన ఒక్క విగ్రహంతో పాటు అంత అర్హత ఉన్న వాళ్ళ విగ్రహాలు వేరే వాళ్ళు కూడా పెట్టడం మంచిది అలా పెట్టాలి మంచిదేనండి మంచి పథకాలే చేస్తున్నారు ఆయన అంతవరకు డౌట్ లేదు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ బట్టి పర్ఫెక్ట్గా జరగాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్గా జరగట్లేదని నమ్మ జగన్ పరిపాలన ఎలా ఉందంటే ఇంకేం చెప్తాం మాటల్లో చెప్పలేము మనకి జగన్ పరిపాలన అంటే ఇప్పుడు మాటల్లో చెప్పలేము అండి అది అలా ఉంది ఏ పథకం అండి అమ్మఒడి పెట్టారు అమ్మఒడి ఒకటి పెట్టారు అన్న క్యాంటీన్ తీసేశారు సచివాలయం పెట్టారు సచివాలయం దేనికి పెట్టారండి మీ సేవ తీసేసి సచివాలయం ఎందుకు పెట్టింది అక్కడికి వెళ్తుంటే ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వరు కనీసం ఒక్కరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లా వాలంటరీ అంటున్నారు లేదా ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు అయినట్టు ఫీలింగ్ ఇస్తున్నారు ఒక్కరు కూడా రెస్పాండ్ అనేది లేదు గేరుగా సమాధానం చెప్పడం కాగితాలు తెచ్చుకో ఇది తెచ్చుకో ఇది తెచ్చుకో అంటాం కాబట్టి సచివాలయం గురించి కూడా కొద్దిగా ఆలోచించండి ముసలోళ్ళు ఉన్నారు పెద్దగా ముసలో సచివాలయానికి తిరుగుతూనే ఉంటారు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఇంటింటికి రావట్లా పెద్దగా ఆఫీస్కి రమ్మంటారు ఫోన్లు చేస్తారు ఆఫీస్కి రమ్మంటారు ఫోన్లు చేస్తారు ఆఫీస్కి రమ్మంటారు ముసలి వాళ్ళు నా కళ్ళ ముందే ఒక యాభై మంది దాకా తిరిగి వెళ్తా ఉంటారు పెన్షన్ డబ్బులు అడిగితే పెన్షన్ గురించి అడిగితేనేమో తీసేశారు ఉంది అమ్మఒడి అమ్మఒడి బాగానే ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో పెట్టారు ఎందుకో ఒక గంటలో మూడే మూడు అంబులెన్స్లు యాక్సిడెంట్ చేసేసుకున్నాయి ఇక బందర్ రోడ్లో ఒక గంటలో మూడ మూడు అంబులెన్స్ యాక్సిడెంట్ చేసేసుకున్నాయి ఇక ఎందుకంటే బ్రేకులు ఫెయిల్ అయినాయి అంట ఒక గంట అలా జండ ఊపాడు ఒక గంటలో గుద్దేసుకుని మూడు బందర్ రోడ్ ఎండగా స్టేడియం దగ్గర ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి